গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আজকে আমরা কলকাতার পাচ্ছ গিয়ে এখন যাচ্ছি নিজের বাড়ির দিকে মানে আর একটা বাড়ির দিকে তো সেই জন্যে আমরা গাড়িতে বসে গেছে অলরেডি সমস্ত কিছু ঢেকে ঢুকে পুরো ক্লিন করে রেখে আসলাম ঘর দোর আর এইদিকে মা যাচ্ছে আমাদের হাওড়ায় তুলতে আজ এবার যাবো আমরা ট্রেনে তো ফার্স্ট টাইম ঢুকু কিনে ট্রেন ট্রেনই হবে মানে দুরন্ত এক্সপ্রেসে তো সেটাই নিয়ে খুব মানে টেনশানেও আছি আমার একটু মানে ভালোও লাগছে যে ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি ট্রেনে করে ওকে নিয়ে আর টেনশানটা হচ্ছে ও ট্রেনের মধ্যে কী করবে সেটা নিয়ে ঠিক করে খাওয়া দাওয়া করবে কি না সেটা নিয়ে সব থেকে বেশি চাপের তো যাই হোক সব কিছু টেনশান আর একটু ভালো লাগা সব নিয়ে যাচ্ছি এখন স্টেশনের দিকে রওনা দিয়েছি তো মানব সামনে সিটে বসে রয়েছে এই যে আর এই যে ডুগু ডুগু কী করছে ডিম্বুর কাছে আদর খাচ্ছে সকাল সকাল ডুগু বাবু স্নান হয়ে গেছি হ্যাঁ ট্রেনের মধ্যে স্নান হবে না হ্যাঁ সবকিছু নিয়ে এসছি খিচুড়ি করার জন্য ট্রেনের সব অপশন পাই অবশ্যই করে নেবো হ্যাঁ বাবা প্রচন্ড গরম এখানে হাওড়া স্টেশনে প্রচুর লোক বসে আছে তো ফাইনালি আমরা ট্রেনের মধ্যে বসে গেছি ডুগু ডিমুর সঙ্গে কথা বলছে কাছে রোধার থেকে কিছু শুনতে পাচ্ছে না হাত নাড়িয়ে যাচ্ছে ডুগু ফার্স্ট টাইম যাচ্ছে ট্রেনে করে বাড়িতে হ্যাঁ ডুগু হ্যাঁ পা 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 ভেরি গুড বয়স ডুগু একটু বলে দিল আমি আছি বলে হ্যাঁ যে এই যে হচ্ছে ডুগু ডিমু বাড়ি থেকে ইয়ে করছে হাত নাড়াচ্ছে ডুগু লাঞ্চের সময় চলে এসছে তো ডুগু এখন লাঞ্চ করছে লাঞ্চ করছে কোথায় বসে দেখো এই যে বাইরের ছবি দেখতে দেখতে ডুগু লাঞ্চ করছে ডুগু খুব আনন্দে আছে না বাবা আমরা চলেছি বাড়ি গেলে একা একা এখানে ডুগু খুব হাসছে হ্যাঁ বসে বসে খিচুড়ি খাচ্ছে খুব ভালো ছেলে হ্যাঁ আমাদের ট্রেনটা লেট ছিল আজকে আমাদের ট্রেনটা লেট ছিল আধা ঘন্টা যে স্পিডে চলছে মনে হচ্ছে পুরো ডিস্টেন্সটা কভার করে দেবে টাইমে কালকে বিকেল তিনটে পঞ্চাশে আমাদের পৌঁছানোর কথা এস এম পিজিতে এখন দেখি কত তাড়াতাড়ি পৌঁছায় তারপরে আবার বাড়ি ফিরে আবার হ্যাপিকে নিয়ে আসতে হবে হ্যাপির অলরেডি পঁচিশ দিন হয়ে গেল ক্যানারে এরপরে এবার আমরা ঠিক করেছি যে মানে হার অ্যান্ড সোল ট্রাই করব যাতে আমরা খুব পেয়ে যাই কারণ ডুগু জানতাম না যে ডুগু কেমন করবে তো এখনও পর্যন্ত ঠিক যাচ্ছে দেখা যাক ডুগু কেমন হ্যাঁ জানি শুরু এখনও পর্যন্ত মানে পৌনে দুটো তো এখন লাঞ্চ দিয়েছে তো আজকে লাঞ্চ দিয়েছে মাংস ডাল আর তার সঙ্গে টক দই রুটি আর ভাত এই হচ্ছে লাঞ্চ একদম ভালো না খেতে আমার একদমই পছন্দ হয়নি তাই মানব তো বলছি রাতে অন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হ্যাঁ ডমিনোস অর্ডার দিতে বলছি তো অনলাইন অর্ডার দিলে চলে আসবে তো মানব খেয়েই যাচ্ছে খেয়েই যাচ্ছে তাও আমি বললাম খেতে হবে না তাও খাচ্ছে আর এদিকে আমার টুকু সোনা ঘুমোচ্ছে ট্রেনের মধ্যে দেখো আরামসে ওনার চাদর ওনার বালিশ টালিশ দিয়ে অ্যাকচুয়ালি খুব টায়ার্ড হয়ে গেছে সকাল সকাল উঠিয়েছি আর প্রচণ্ড রোদ আর গরম ছিল তার জন্য খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে আর ট্রেন ছুটে চলেছে দূরন্ত গতিতে একদম পুরো হাই স্পিডে চলছে 
হচ্ছে ট্রেন আর এখন যাচ্ছে কোন জানি না কোন দিকে যাচ্ছে মানে জায়গাটার নামটা কি গেল ক্যালকোর ইঞ্জেকশানটা কোলাঘাট পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে দুপুরের লাঞ্চ এখন হচ্ছে দই আইসক্রিমের পালা আর সেখানে হাসছে টুকু টুকু ভালো ছেলে ভীষণ গুড ভাই যে অনেকক্ষণ আগে উড়িষ্যার মধ্যে ঢুকে গেছি গরম কিন্তু এখানে প্রচুর লোকজন যা ঘামছে দেখে বোঝা যাচ্ছে আমরা কিছুক্ষণের পরেই সেই জায়গা দিয়ে ক্রস করবো যেখানে কিছুদিন আগে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তিনটে ট্রেন তোমরা জানো অনেক লোক সেখানে মারাও গেছিল তো সেই জায়গাটা কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রস করব আর এই মুহূর্তে সেই জায়গা দিয়ে ট্রেন যখন যায় ট্রেনের গতি খুবই কমিয়ে দেয় আমরা সেরকম কম গতি দিয়ে যাব টাইম এই জন্য লাগবে তো দেখি কতটা ভিডিও করা যায় তোমাদের কতটা দেখানো যায় গাছ ছম ছম ব্যাপারে একটা ট্রেনের মধ্যে হট করে এসি বন্ধ হয়েছিল কেউ কমপ্লেন করেছিল এসি বন্ধ করেছিল আর শুরু হয়েছিল গরম লাগা আর ডুগুর গরম লাগছিল ডুগুর জন্য আবার হাত পাকা বাড়িতে গানা ছিল ডুগু হাত পাকা দিয়ে পাওয়া গাছছিল ট্রেনের মধ্যে জল কম একদম চর পুরো একদম পুরো ভরে গেছে জরে মাছ ধরছে একজন জলের মধ্যে নেমে বৃষ্টি এত বড় দেখে মনে হচ্ছে অনেকখানি ছিল জল বাট এখন নেই ডুগু এখন খেলু খেলু করছে কি নিয়ে চিপসের প্যাকেট পাখা তাই নিয়ে ডুগু তো ভেরি গুড বয় ডুগুর চুলগুলো এখন বেঁধে দিতে হবে একে গরম লাগছে বাবা গরম লাগছে ডুগু ডুগুর একটু ঘুমোয়নি দুষ্টুমি করেছে আগামীকাল 
তোমার প্রেসার কুকারের মধ্যে চাল ডাল সব আলু সব কিছু দিয়ে দেব ওরা একটু সিটি দিয়ে দেবে তো তারপর সেটা নিয়ে এসে আমি ডুবুকে খাওয়াতে পারবো খেজুরি করে তো সেরকম তোমরা যদি চাও তো ওটা করে করতে করে দেবে ওরা বললেই করে দেয় তো বাচ্চাদের জন্য সব কিছু অ্যালাও আছে এটা খুব ভালো একটা ইনফরমেশান দিলাম কারণ যারা মনে করছো যে প্ল্যানিং করছো যে বেবি নিয়ে আসবে যে জল গরম জল কোথায় পাবে ও সব তোমার গরম জলের কোনো তোমার হট ওয়াটার যে কেটল কেটলিগুলো আছে ওগুলোই ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই এদেরকে বললে জল নিয়ে গেলে পাত্র করে ওরা গরম করে দিয়ে দেয় তো মানুষ সেটাই করে নিয়ে আসলো তো এখন সেটা দিয়ে হচ্ছে ডুবো রুটিটা ভেজানো হবে তো ভিজিয়ে তারপরে ভিজিয়ে রাখবো তারপর ওটাতে খাওয়াবো আর আগামী দিন আবার ওগুলো সব কিছু করে দেবে তো চলো এখন ডিনার করব আমাদের ডিনার দেবে পনেরো নটার সময় এখন ডুকুরটাকে ভিজিয়ে দিই তাহলে একটু ভিজতে টাইম লাগবে আর ডুকুবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন আর সব থেকে খারাপ জিনিস হচ্ছে যে টুটার এসিতে তোমার যে সাইড আপার আর সাইড লোয়ারগুলো থাকে তো সেগুলো একটু সাইজে ছোট হয় বাচ্চা নিয়ে শোয়ার জন্য খুবই কষ্টকর মানে খুব সমস্যা হয় এক বাচ্চার মা শোয়া নিয়ে আর যে ভেতরে সাইডের আমাদের অপোজিট সাইডে একটু সাইড লোয়ারের অপোজিটে যেটা রয়েছে মিডিলে তো সেইগুলো বড় হয় তো ওটাতে ইজি হয় বাট একটা যেমন তোমার অ্যাডভান্টেজ আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে যেমন টু টায়ার এসি তোমার সাইড আপার সাইড লোয়ারগুলো এক একটা পর্দা আলাদা আলাদা রয়েছে বাট মিডিল বাতারগুলো পর্দা একটাই সামনে তাই জন্য বেবিকে ফিডিং করানোর জন্য এটা একটু খুব মানে খুব ঠিকঠাক আছে মানে প্রয়োজন এটা যেহেতু পর্দা দেওয়া আছে ওটা পর্দা দেওয়া নেই তো ফিডিং করাতে একটু সমস্যা হবে এটা একটা সমস্যাও আছে আবার ভালো জিনিসও আছে খারাপও আছে ভালো আছে দুটোই থাকে পয়সা রেপিট আর ওপিট তো সবাই এখন ঘুমের জন্য রেডি হচ্ছে অলরেডি পর্দাগুলো পড়ে গেছে এবার সব পাশে সব পর্দা তো আজকে তো ডুকুর ভালোই কাটলো দিনটা এবার আগামী দিন দেখি ডুকুর কেমন কাটে কারণ দিনটা একটু লেটে চলছে তাই আমাদের ব্যাঙ্গালোর পৌঁছাতে একটু লেট হবে যেহেতু চারটে কুড়িতে তোমার টাইম ছিল হয়তো ওখানে পৌঁছানোর বাট ওখানে আমরা পৌঁছাবো মনে হয় সাড়ে ছটায় হবে তো সাড়ে ছটায় যদি তোমার ব্যাঙ্গালোর পৌঁছায় তো সেখান থেকে আবার আমাদের বাড়িতে যেতে অনেকক্ষণ টাইম লাগবে তো বাড়িতে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মোটামুটি আটটা হয়তো বেজে যাবে তো গিয়ে আবার হ্যাপিকে আনতে যাবে মানব তো সেটা নিয়ে একটু মানে আমরা আলোচনা করছিলাম যে কি করব গিয়ে হ্যাপিকে আনতে যাবে না নেক্সট ডে আনতে যাবে কারণ আটটা বেজে গেলে ওখানে তো ওটা প্যানেলটা বন্ধ হয়ে যায় তো সেটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তো মানব এখন টেনশানে পড়ে গেছে কি করবে বড় ছেলেকে কি করে বাড়িতে আনবে তাই আগে থেকে ফোন করছে প্যানেলের লোককে যে ওকে একটু রেডি করে রাখার জন্য এবার দেখা যাক কি করে তো এরকম করে দেয় ছেলেটা ভালো আছে হ্যাপিকে খুব ভালো বাসে ছেলেটা হ্যাপির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে ভালো তো বললেই ও সেটা শোনে ও যেটা বল মানে যেটা বলে যে একটু রেডি করে রাখতে স্নান করিয়ে রাখতে ও সেটা করে রেখে দেয় তো এবার বাড়িতে গিয়ে আবার অনেক কাজ আছে তো নেক্সট ডেটটা নেক্সট ডে দেখবে তোমরা আমি কি কি করছি না করছি তো আজকে এখন ডুকু খাবে রাতে ডিনার রুটি তো জাস্ট মানব এখন রুটিটা তোমার ভিজিয়ে দিল এবার ওটাকে করবো পেস্ট মানে ম্যাশার দিয়ে ম্যাস্ট করবো করে তারপর ওকে খাওয়াবো এখন একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে আর রাত্রেবেলা ঘুমাবে কিনা জানি না এই মানে এই কামরা সবাই ঘুমোতে পারবে কিনা রাত্রে আমি কিন্তু টেনশানে আছি একটু কারণ ও রাত্রেবেলা হলো ওর খেলার মোড হয়ে যায় আর ও এত চেঁচামেচি শুরু করে দেয় খুব চেঁচাই খেলা নিয়ে খেলে যে ও চেঁচাই তো আমি ভাবছি এরা কিছু কমপ্লেন না করে আমার তো কিছু করা নেই বলো বাচ্চা মানুষ তো ওটা করবি তো এই নাহলে কি বাচ্চা বলে মানব কি খাওয়ানো রাত্রে পচা মাংস ডিম দেবে যেহেতু ডিনার দিতে
যেতে একটু লেট হচ্ছে তাই বসে বসে থাকলে একটু খিদেটা বেশি পায় তাই মানব বলে একটু কফি নিয়ে তো কফি আর তার সঙ্গে আমরা নিয়ে এসেছি বিস্কিট তো সেইটি এখন কফি আর বিস্কিট খাওয়া হচ্ছে আমি তো নিয়েছি মানবও খাচ্ছে চলো আমরা এবার ডিনার করি আর আমরা ভিডিওটাকে এখানে শেষ করছি আর তোমাদের যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে লাইক আর শেয়ার করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নতুন ভিডিওতে খুব ভালো থেকে সেফ থাকো বাই